கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் ஆயிரும் இது ரசிக்கிற மாதிரி படமா இருந்திருக்காது அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண விதத்துல எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தா அப்படி அந்த ஒவ்வொரு எபிசோடோட எண்டுலையும் அடுத்த எபிசோடு பார்க்கணுங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு இவெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அபி என்னப்ப வயசு உனக்கு எனக்கு வந்து உட்காரு நான் ரொம்ப வந்து என் பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரானதியா பண்ணிருக்க இந்த மேடையில வந்து நான் வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து நான் சொல்றேன் எதுக்கு சொல்றேன்னா நிச்சயமா உனக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் நிச்சயமா நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் நான் உதய சாட்டையும் நான் பேசினேன் ஸ்டேட் அவார்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டேட் அவார்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய மாற்றமே கிடையாது ஆனா நேஷனல் அவார்டு உனக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு ஜூரியா நானும் அப்பாவோ பாண்டியோ போக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நாங்க மூணு பேரும் நேஷனல் அவார்டு வாங்கினதுனால ஜூரியா கூப்பிடுவாங்க உட்காரு நாங்கள் போனோம்னா சண்டை போட்டால் அது பிடிக்கி கொடுத்துறேன் கவலைப்படாத ஸோ அவ்வளோ அற்புதமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இம்மாமா எல்லாருக்குமே இதில் என்னென்னா அபி உனக்கு பர்சனாக சொல்கிறேன் இது யாரும் உன்ட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க உனக்கு கிடச்சி இந்த வாய்ப்பு இருக்குல்ல பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா இந்த ஹைட்டில் இருக்கிற உனக்கு இந்த கதைக்கு மட்டும்தான் நீ கரெக்டாக இருப்ப வேறு எந்த கதைக்கு உனக்கு ஹீரோனியாக கூட கூப்பிட மாட்டாங்க கமர்ஷியல் ஹீரோனியாக கூப்பிட மாட்டாங்க ஸோ உன்னால நீ அடுத்து இதை விட அடுத்து பெருசா பண்ணணும் அப்படின்னா உன் பலம் உன் பலவீனம் உனக்கு தெரியும் நீ தான் உடைச்சு வெளியே வரணும் என்ன டயட் சார் இது கதைக்கு இந்த கதைக்கு கரெக்டா இந்த கதைக்கு பர்ஃபெக்டா இருந்தாங்க இதை உடைச்சு அவங்க வரணும் அப்படின்னா இந்த ஏஜ்ல இருந்துட்டு நீ உடைச்சு வரணும்னா நீ தான் உன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை நீ தேர்ந்தெடுத்து அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் நீ தப்பா வச்சாலும் கேரியர் முடிஞ்சு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நீ ஹிட் கொடுத்துட்டே இருந்தா தான் இந்த உலகத்தில் ஜெயிச்சவங்க எல்லாமே ஹைட் கம்மியானவங்க இன்க்ளூடிங் பாரதிராஜா சார் முதல் கொண்டு ஸோ அதனால பெரிய வெற்றி அடைவேன் இந்த படத்துல லவ்லி எல்லாருமே அவர்லாம் ரொம்ப அற்புதமா பண்ணியிருந்தாரு ஆசை ப்ரொடியூசர் ஆமா ப்ரொடியூசர் நான் ரொம்ப ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற தாட்டையும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நிறைய பேர் கூடாது ஏன்னா இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க சக்சஸ் ஆகுமா ஆகாதான் சரி இது ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ்ல இருந்து தான் ஏன்னா வந்து வெளிநாட்டு கப்பிடி குழு கதையை எத்தனையோ பிடிச்சிட்ட கொண்டு பேசணும் புரியவே இல்லை பிடிக்கலைங்கிறது வேற புரியலைங்கிறது வேற வெளிநாட்டு கப்பிடி குழு கதையே அந்த புடிசர் பண்ணனா அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அதனால அது புரிஞ்சிச்சு ஸோ அசி அந்த உங்களுக்கும் இந்த புடி புடிசருக்கும் இருக்க அந்த வேவ்ல இருந்து தான் இந்த இது வந்து உருவாகிறதுக்கு ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் புடிசருக்கும் டயட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஹானஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்கிரீனில் தெரியுது நிறைய படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது புடிச்சிருக்கு சண்டைகள் இருக்கும் சண்டைகள் இருந்தா தான் அது நல்லா வரும் ஸோ ஜி டிவி அவங்களுடைய ஐ திங்க் செகண்ட் ஹிட் வெப் சீரிஸ் நினைக்கிறேன் விலங்கு ஜி டிவி தானே எனக்கு தமிழ்ல எனக்கு வெப் சீரிஸே ஹிட்டே கிடையாது தமிழ்ல ஸோ அவங்க பண்ண விலங்கா இருக்கட்டும் அயலியா இருக்கட்டும் ரெண்டுமே பெரிய ஹிட்டா இருக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான ஜி டிவி தொடர்ந்து பண்ணணும் நீங்களும் தொடர்ந்து வெற்றிகள் கொடுக்கணும் பெரிய வாழ்க்கை இருக்குது நிதானத்தோடு ஆரம்பிங்க பெரிய உயர்வு தருவீங்க